吧？您，您是还守口吗？先看看再说。哎，这是给乡下抓的野狗，性子比较野，容易咬人。我看，还是得杀出再说。五十块，这么大手怎么会？八十，五块打烊了，你爱卖不卖？你看，你看多大？爸爸，我怕。妈妈，一会儿你在妈那里，可千万不要出声，不要动，好吗？哥哥，我怕。一会儿他打开袋子的时候，你就迅速的往门口跑，爸爸会在门口接你。你天亮了，爸爸就带你回老家去见奶奶和哥哥。爸爸，我饿，跑不动。吃大米有钱，爸爸带你跟你妈去见，这没屁股站。这也是没办法，才把你当成肉狗来骗钱花的。但是你放心，最好爸爸拿到了钱，爸爸就给你买零饱吃，好不好？还有妈妈这个戒指，我保佑你。老板，你看，我抓条狗也不容易啊。要不，你再加十块，六十，六十块。哎，你可别提他，这狗比较野。你说破天也是五块，等一分都没有。卖给你滚蛋！别耽误老子了，这咋样？滚！行，我卖，我卖。爸爸，以后你可要快点跑啊！嘿嘿嘿嘿，没了！到了，妹妹，你天天打零工，真辛苦。站长，嗯，给妹妹，嗯嗯嗯，妹妹吃。嗯嗯嗯嗯嗯，赚了钱就能给哥哥治病。嗯，我是傻子，治不好。嗯嗯，哥哥不是傻子。嗯嗯嗯嗯，医生说只要坚持吃药就好。如果不是为了给我买助听器，把家里值钱的东西都卖了，哥哥早就好了。是我拖累了哥哥。嗯，你你是我妹妹。嗯嗯，妹妹不哭，你看我。<笑>妹妹下来，晚上我接妹妹回家，给妹妹过生日。嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，
，你愿不愿意到我们富家做我的贴身女佣啊？哎，这可是天大的好事！富家女佣的薪水比外面写字楼白领都高，你一个聋哑人到哪去找这么好的工作？还不快答应！啊啊啊啊！好孩子，要是我们家曼曼在啊，也有这么大了。大家举杯！哇，司马，那个女佣和你长得好像啊！我说错了吗？司马本来就是因为长得像富家丢失的亲生女儿才被领养的，就连名字也是因为思念亲生女儿富曼曼才取的。现在来了长得更像的，这富家该不会多一个养女了？他算什么东西啊？也配跟我相提并论？哎，你新来的，我让你放那盘子了吗？过来。哦，带着助听器啊，看来不光是个哑巴，还是个聋子呢。司<笑>马，你们家这么有钱，还找个又聋哑的女佣，该不会是因为她这张脸吧？我又没说错，谁不知道司曼是因为那张脸才被收养的？说不定看着聋哑人可怜，一起收养了呢。司曼，你怕是要多个妹妹了？闭嘴！我的戒指怎么不见了？是你偷的！啊啊！我说你偷的，就是你偷的！啊啊司马，你在干什么呢？爸，你来了，快切蛋糕了。这个人看着好眼熟啊！爸，就是他偷了我的戒指。啊。爸爸送你那么多礼物，你想想，是不是丢在哪里了？没有，就是您定做跟曼曼一模一样的那个戒指。您不是还说嘛，等曼曼回来了之后，我们俩的戒指还能凑成一对呢。怎么，和曼曼一模一样的戒指丢了？你拿的？啊啊啊！嗯嗯，我虽然穷，但我不会偷东西。爸，你难道不相信我吗？我都不认识他，怎么可能会冤枉他？爸，爸爸怎么能不相信你呢？啊，手脚不干不净的。谁招的人？妹妹，妹妹。妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，喂，干什么的？找妹妹办生日、啊。傻子，这里可是富家，今天过生日是大小姐，你妹妹？什么妹妹？给我滚！嗯，我妹妹在里面。滚走，给我滚！滚滚滚！滚！哎，傻子，你站住！妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，在家，妹妹没有家。嗯，妹妹没有家。嗯，我生日快乐。老周，这房子，傅先生，他硬往里冲，我们拦不住啊。我认识他。他就是狗肉街卖狗肉的那个傻子袁野。卖狗肉的，傅冠廷这辈子最恨的就是卖狗肉的人。老赵，关掉。爸，等等，他们这些穷人其实也挺可怜的，进了警察局拘留案组了，不如交给我简单教训一下就好了。司马，你这孩子从小心就长大，爸爸同意你。
。大小姐，我真没有偷东西。我当然相信你啊，但是你也得给我一个证明你自己的机会吧。大家注意了，今晚最重要的时刻来了。你们谁想上来搜他的身啊？我我我我我我妹妹，把这傻子给我按住！过来救我妹妹啊！过来救我妹妹！过来救我,我妹妹！放开我妹妹！谁先把他的裙子脱下？放开我妹妹！说啊！放开他！如果你怀疑我可以报警，为什么要这么羞辱我和哥哥？我当然知道戒指不是你偷的了，但那又怎么样呢？现在所有人啊都相信我，所以不管我怎么做都可以。啊啊啊！坏女人，我要打死你！我要打死你！啊啊想救你妹妹吗？我想。好啊，你把上面的蛋糕给我舔干净啊，我就放过你妹妹。啊啊啊啊！我去，我去，放开他！啊！没有狗叫，怎么能算狗呢？你快叫两声呀、啊！叫啊！我会，我会。<笑><笑>你忘记曼曼是怎么被走丢的了？这件事情交给爸爸处理吧，您就别管了。哼、啊！为、啊、什么打我哥哥？最痛恨卖狗肉的人，也绝不允许我傅家出现狗叫的声音。你们当我傅家是什么地方？啊！把他们给我赶出去！赶紧的，快！这个戒指，我还真是你偷的呀！这是我的，这是我从小就戴在身上的。你为什么要拿走我的东西？你偷什么东西？乱七八糟的！偷了人家的东西，居然还这么理直气壮！哼，还真是没有父母教养的东西。老张。那么给我赶出去！好
了吧，你别生气了，我们快去切蛋糕。生日快乐！生日快乐！今天也是曼曼二十岁生日，曼曼，你到底在哪里呀、啊嗯嗯？生日快乐！<笑>妹妹不哭，今天生日，生日得开心。哥，对不起，我害你被欺负。嗯，不是，是哥哥不好，没有保护好妹妹，让妹妹没有蛋糕吃。嗯，甜吗？蛋糕我吃了，甜的。<笑>妹妹不哭，不哭，你看过？嗯嗯嗯。他身上怎么会有跟傅曼曼一模一样的戒指？难道他就是傅曼曼？你说刚刚那个女孩子不是曼曼？妈，她不是，她就是一个心术不正的小偷。你别着急啊，小心血压又高了。哎呀，我年龄大了，没事儿。我就是昨天晚上梦见我们家曼曼被一群人欺负呢。哎呀，妈，你放心，我派去的人啊，已经找到林峰了，很快就会有曼曼的消息了。林峰，就是当年那个狗贩子，太好了！哎呦，没想到我在林闭眼之前还能再见一次我的亲孙女，哎呦，真是佛祖保佑啊！妈，你可别太激动了啊，咱们先上楼休息去。哎呦，还休息什么呀？我就是赶快想得到林峰的消息，我得尽快想办法，不管那个元宝是不是傅妈妈，他都得死。那么多人呢、啊，看来那个卖狗肉的跑掉了。谢谢哥哥帮我出气。这两个卖狗肉的不仅偷你戒指，还把咱们家搞得乌烟瘴气，怎么可能就这么算呢？我可是不会让任何人欺负我妹妹的。谢谢哥哥，最好是永远只对我一个人这么好。妹妹不是这样写的，这样写。我知道了，哥哥。曼曼，你们要怎样才能放过我？曼曼，哥，你怎么了？没什么。继续。啊啊啊曼曼怎么可能有容有养呢？一定是个酒喝的。我看见你这张脸，我就觉得恶心。只要你划拉你自己的脸，你就放了。哥，不是说好打一顿给点教训就行了吗？没必要毁容的。你不觉得在自己亲哥哥面前划烂自己的脸很有意思？是不是太过分？哥。这么多年都有人冒充曼曼骗爸爸的钱，再说了，这个女人有几分像曼曼，一直在奶奶面前刷存在感。奶奶年纪大了，经不起折腾了。你还愣着干什么？想看这个傻子死吗？动手啊！呃，呃。
。你确定我按你说的做，你就会放了我哥哥？当然。只要你划烂你自己的脸，我就放你一个。他们愣着干什么？快点啊！我不能划呗。如果我的亲妹妹还在，会不会为了我也这么不顾一切？可是我妹妹回不来了。爸爸说的对，天下卖丑陋的都是一样可恨。来，为了你哥哥划呀！划！我不能划。啊！只要你划烂你自己的脸啊，以后再也没有人说你比我长得更像傅曼曼了。啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！哟，两个竟然会说话了，让我再多打一会儿，你哑巴的病就治好。别说话，别说话，别说话，别说话，是吧？我告诉你，这就是欺负我妹妹的下场。有哥哥保护的感觉，可真好呢。不会。妹妹，妹妹妹不怕，哥哥也保护你，妹妹，哥哥也保护你。就凭你个傻子，你也想保护你妹妹？我保护我妹妹吗？来保护你妹妹，来呀，保护你妹妹啊，保啊！让你保护，保护吗？保护啊！你疯了！你们这份兄妹情深的样子，真让我恶心。哥，你别生气了，你不是还有我这个妹妹吗？我们走吧。哥，你先出去等我一下，我还有话对这个哑巴说。我在前面等你。嗯。傅曼曼，你永远都不会知道，是你的亲哥哥。亲手烧死了你！哥哥，没用的，我们认命吧。我妹妹不怕，哥哥妹妹来一起。怎么还没来呀？傅先生，老夫人，人带来了。傅先生，凌风，我女儿呢？我女儿呢？是不是死了？还活着，还活着。只是当年我害怕，我把她扔给我狗肉馆的伙计了。那个伙计叫什么名字？赵元也是个傻子。元也，傻子，元宝。元宝就是我的女儿，难怪那个孩子那么像曼曼。是，元宝就是曼曼啊！曼，来干嘛呢？李轩，你回来的正好，走，给我去趟公园，快！
去那儿干嘛呀？又脏又臭的。元宝就是曼曼，她就是你的亲妹妹。走。妹妹，女儿，女儿，曼曼，大哥，曼曼，爸、啊。哎，姐，你姐在这里等待。医生，如果要救活我女儿，我给你们医院捐一个亿。如果救不活，你们有一个算一个，我都不会放过你们的。是是。爸，消消气儿。你畜生！妈妈都快把你害死了，你还有脸在这说话？爸，你。爸，爸，你别别生气了。妹妹好不容易才回来的，昨天我不小心欺负了妹妹，我不知道妹妹会不会生我的气呀、啊。曼曼，你放心，妹妹从小特别温柔，她不会生任何惹的气的。再说一遍，你再说一遍，哥哥，你给我再说一遍，曼曼温柔是吧？曼曼温柔也不是你们欺负她的理由。你给我说明白，到底是怎么回事？曼曼刚刚还好好的，现在怎么会变成这样？爸，其实是我，是我爸。我看妹妹扰乱了曼曼的生日宴，我气不打一处来，我只想教训她一下。爸，你别打了！你个畜生，畜生！你妹妹都快把你害死了！爸，我没事。闭嘴！要是有个三长两短，我把你交出顾家，还有你，傅先生，护士，傅先生。元宝小姐醒了，曼曼，你们都在做什么？我哥哥呢？你把我哥哥怎么样了？曼曼，你会说话了？曼曼会说话了？太好了！我竟然会说话了！你们到底要干什么？把我哥哥还给我！你不记得我了吗？我是爸爸呀！你再好好想想，你看到我？你是不是想起来了？啊？还有他，他是你的哥哥呀！啊，你忘了你小时候最喜欢粘着你哥哥了？啊？哥哥？哎，对，哎，我才没有你这少一番的哥哥，只有一个哥哥，他叫元野。是爸爸不好，爸爸对不起你，让你之前受了太多的委屈了。如果你相信爸爸，爸爸一定给你请最好的医生啊，好好医治你的脸，还有你的那个哥哥啊。这件事和爸没关系，都是我一个人做的。我个人在哪？我要见他。哎，曼曼，曼曼，曼曼，你拽我干什么？他真的是曼曼吗？或许他不是呢。宁峰都已经承认了，还有什么问题？爸，这么多年都有人冒充曼曼，我觉得还是问一下林峰比较好。对呀、啊，爸，妹妹之前很温柔的，从来不会像今天这样的。让林峰送到医院一趟。火火，他在弄火火火，别火了，别火了，快跑掉了，快跑掉了，你们别怕。嗯，你说话，你会说话了。嗯，我可以开口说话了。哥哥别怕，以后妹妹保护哥哥啊。嗯，哥哥你看。嗯。嗯，妈妈，你们又来做什么？喂喂喂，妈妈，你别害怕，你看看这个人，你认不认识？我不认识他，请你们出去。刘峰，来，你给我睁大眼睛，好好看看，这两个人到底是不是当年的元野和我女儿？
傅先生，仔细看，她不是我当年打的那个女孩。说什么？你再叫我好好看看，到底是人还不是？你就是当年卖狗肉的林峰啊！是的，大大小姐。就是你告诉爸爸，元宝就是当年丢了的孩子啊！元宝现在又聋又哑的。如果爸爸知道是你害的，你觉得他会怎么做啊？我该怎么办？大小姐救我！我可以让爸爸不再找你的麻烦，不过你也得帮我一个忙。好，好，我都听您的、啊。真的不是，可能真的傅小姐已经死了，或者被那个傻子丢了。这不是好好的吗？等你病好了，我们就回家去，离那些坏人远远的啊。嗯嗯。妹妹，你疼不疼啊？你们看。嗯，小丽啊，祝哥哥生日快乐。嗯，生日快乐。妹妹变得好漂亮，<笑>小丽、啊，村长，妈、哎、妈，你们说话了？是啊，我,我妹妹会说话了，妹妹会说话了。你今天来有什么事吗？嗯，哦哦，是这样，咱们这条街要拆了，然后你们这个房子呢也要拆了，你们赶紧搬东西，去其他地方住吧。啊。什么时候的事啊？三天之后就拆。可是没有人通知我们呀，把腿拆迁，应该有赔偿金的吧？哎，就你们这个破地方还跟我谈赔偿金？要不是富氏集团仁慈，给你们三天时间搬走，今天晚上你们就得睡马路，知道吗？赶紧的啊！富氏集团为什么又是他们？台湾。快递啊，是我们傅家的，我想拆就拆，自己去拆，别理他。不是就了不起吗？就可以抢了拆房子，连赔偿金都不给吗？你们没拿到赔偿金。完了完了，傅小姐要是知道我死了才讲话，我的蠢账马上就到头了。傅小姐，是这样，虽然给了一点点赔偿金，但是。好了，村长，我知道了。我们富氏集团啊，从来都是按规章办事的。赔偿金啊，我已经给了。你们要是还想在我这里讹一笔钱，那也就是做梦。还愣着干什么？给我拆！拆！不要！不要！不要！不要！不要吵架！不要吵架！我妹妹，走！把这女人给我拉出去！走！妹妹。妹妹，把那个傻子给我拉走！欢迎救我妹妹，大师爷，大师爷，快拉走！欢迎，给我拉！不要，不要，不要，不要，不要，不要！
，今天就亲眼让你看看，你的家是怎么一点一点被我拆掉的。把他给我拉过来，跪在这儿，看着拆。给我拆！我不要！我要！不要！我要拆我的房子！元宝，住手！住手！伤成这样了，奶奶，你会说话了。奶奶，我求求你，救救我哥哥吧！我可以给你搭牛坐马。好，你放心，还不快把人送到医院去！一定要救活。哥，咋？你放心吧，你哥没事的，奶奶保证。奶奶，你为什么帮他？你看他们都把我伤成这样了。我开始就看到是你在欺负元宝，要不是我到医院去检查身体，你还不知道闯出什么祸的来。奶奶，这个地方是爸爸叫我过来拆迁的，是你爸爸宠的，你现在已经无法无天了。你当我不知道放火的事情是以勋替你干的吗？我告诉你，这次把拆迁的事情交给你，你要是再捅出什么娄子来，我老太婆第一个饶不过你。哼，该死的老太婆！心里眼里只有傅满满，早晚我要弄死你！这可怜的孩子，脸上成这样，是我们傅家对不起他。孩子，奶奶邀请你做我身边的女佣，月薪两万，包住，你还满意吗？还有，你哥哥的费用都是奶奶出。房子已经被拆了，哥哥看病也要钱，奶奶又对我有恩，去傅家照顾奶奶，就当。报恩了吧？啊，是奶奶奢望了。你要是不愿意啊，奶奶也不勉强你。好、啊，奶奶，我愿意。凭什么？你这恬不知耻的贱人，我不同意！傅斯曼，你给我住嘴！我告诉你，我的事情你做不了主。走，好孩子，跟奶奶回家。妈，你回来了。爸，奶奶硬要把这个冒牌货给带回来。妈，他不是曼曼。我知道你们都不喜欢他，就算他不是曼曼，但是我看着亲戚，我就想留他在我身边做个伴。难道我在这个家里连这样的主都做不了吗？行行行，妈，你别生气。都依你，行了吧？给奶奶道歉。奶奶，对不起。妈，宜轩的工作要出国一周，公司还有个会议，我要替他出席一下。我先去公司了。奶奶，谢谢你收留我。孩子，你像我丢失的那个小孙女，看见你呀、啊，我就好像看见她长大的样子。好孩子，你放心，我会帮你找人啊，把你这个伤疤治好，让你回到漂漂亮亮的样子。嗯，傅家只有奶奶是好人。如果我也有一个这样的奶奶就好了。元宝。我绝对不会让你抢走属于我的东西，大小姐，您找我。李姐，你来傅家也有十年了吧？是。之前一直是奶奶的贴身女佣，现在奶奶找了一个更喜欢的女佣，所以奶奶可能不太需要你了。大小姐，你要帮帮我呀，我不能失去这份工作的呀。那我看你怎么做了。只要他消失，你的地位不就保住了？只要他消失，大小姐，我
，知道怎么用。李姐好。你好。啊，李姐你好，我是新来的女佣文宝。哎呀，我知道你了，以后呀，老夫人的日常事务就交给你打理了。嗯，老夫人刚刚说想吃碗鸡蛋面，你煮好给她送过去吧。嗯，啊，对了，我放点黑胡椒粉，老夫人最喜欢了。嗯，好，我知道了，谢谢李姐。好，李姐，老夫人黑胡椒过敏，吃了会死人的。做好的事情，话太多，小心点说。夫人过敏了，看你还怎么在傅家待得下去！奶奶，你尝尝我的手艺。哎呦，这面条一看就好香啊！我尝尝。爸。啊，冠廷回来了，快过来坐。你最近怎么这么忙啊，妈？最近公司忙着拆迁，今天刚把那些钉子户处理掉，以后就不这么忙了。这忙了一上午，恐怕还没吃饭吧？刚好元宝给我做了碗鸡蛋面，这是你喜欢吃的，我再去睡会儿。谢谢妈，还是妈你最懂我。为什么感觉副总好熟悉？鸡蛋藏在中间。爸爸，你嗯，谢谢妈妈。嗯，妈妈，你怎么把鸡蛋藏在里面啊？这样鸡蛋就不会摇呀。哦，爸爸真笨。<笑>妈妈真聪明。<笑>怎么和妈妈有一样的性格？上有那么多地方可以去，你偏偏要来抢我的东西，该死、啊！给我拉起来！听不懂你在说什么？别以为有奶奶撑腰，我就不敢对你怎么样。对，我有吃本分。你为什么这么对我？你在怕什么？你凭什么质问我？去！你们几个，好好给我教训他一下！来人，来给我按住！不要！你这种人，活着，就是该死！啊！不要！不要！啊在里面吗？等等，好像是爸爸，你千万不要让他出声。爸，你在里面干什么？我打算泡澡呢。你什么声音？我在放水。你怎么走了？我来救你。嗯。啊！我，你喊的把爸爸都引过来了。疯了吧？爸爸是要干嘛的？谁？
谁说我要杀了你啊？我要让你生不如死！哎、哼，难道你还不明白吗？来我们顾家就是来送死的。看你身材还不错嘛，长这么大还没有尝过男人的滋味吧？哎，咱们厨房那个瘸子老张，是不是五十多岁还没有娶老婆呀？大小姐好记性，还不把他赶紧送到老张的床上去、啊？不要，不要！不要，下去追了！不要，放开我！妈，妈，哎，死妈这孩子真是太粗心了，把这么重要的东西丢在这儿。嗯、对呀、啊，这不是我给死妈的戒指吗？这是妈妈的戒指，妈妈。妈妈，妈妈，你说什么？妈，不会错的。你看，这那圈刻着妈妈名字的拼音是独一无二的，不会有假的。那你这么说，妈妈就在我们附近。是。哎呀，但是我的房间除了这些佣人去打扫，就没有人经过了呀。王强，他肯定是咱家女佣当中的一个。那这样吧，把我们家所有的佣人都拉去抽血，做个亲子鉴定。妈，您放心，我已经安排张昭去办了。阿弥陀佛，真是太好了！我要见到我的小孙女了。哎呀，我们的妈妈就在我们身边。对了，妈，那个元宝呢？怎么没看见她服侍你啊？哦，我下午睡一觉起来就一直没见到她。你怎么突然问起她来了？妈，你想，把鸡蛋藏在面的里面，她和妈妈小时候的习惯一模一样啊。哎呀。这么说，这孩子就是曼曼。那快，你快去找找看，这孩子到哪儿去了？你别着急啊，你先坐下，我这就带你去看看啊。阿弥陀佛，阿弥陀佛。你给我拖下去，老师。啊啊啊、住手！爸，你们好大的胆子！这可是富家，你干什么呢？啊！爸，我知道错了，我只是没想到他破坏了我的生日宴，就想给他一点教训。四妈，你怎么又在欺负人？我知道错了，爸爸。够了！别以为我不知道你的小心思，我富家从来不做苛刻吓人的事情。再有下次，我绝不轻饶。赶紧给我回房去。这几天不许出门。还有你们几个，去管家那里领罚。去。嗯哎呦，怎么样，妈妈，睡疼了没有？怎么样？没事吧？你要记住，你即便是我傅家的佣人，那也是傅家的人，也是有尊严，不是被人随意欺负的。知道了，傅先生。稍后，你去家见医生那里上点药，一会儿去趟大厅，有事找我。知道了，傅先生。他会是我的曼曼吗？为什么我看到傅先生会觉得好熟悉，好像从小就认识一样？验血，管家，我们为什么要验血呀、啊？这是傅先生的吩咐。不要多问，你们几个现在就过去。验血？难道爸爸察觉到元宝和他有血缘关系，要做亲子鉴定？这怎么可能？明明林峰已经作证了。等等，大小姐
。你少吩咐。啊，我最近身体有点不太舒服，可能是贫血。爸爸又不让我出去，我想去趟医院，不如我就跟你们一块儿去吧。去医院多麻烦，我还是把你的私人医生撇了一边。呃，别，劳师动众的，我就跟着你们去一趟就行了。哎，对了，不要告诉爸爸，我怕他担心。好的，大小姐。结果出来了没有？妈，别急，快了。傅先生，老夫人，新机灵报告结果出来了。谁是我女儿？快说！谁是我女儿？快说！是，是大小姐。斯曼就是曼曼，怎么这么巧啊？你们在说什么啊？什么亲子鉴定啊？斯曼，里面怎么会有你的血样啊？你是说前几天验血啊？我最近有点贫血，看着女佣们去验血，又不让我出门，我就让跟他们一起去了。这是你的血？斯曼。这枚戒指，你你怎么解释？那是我的戒指，原来是爸爸捡到了。这是我从小就戴在身上的，跟你送给我的那个戒指是一模一样的。那，你居然有两枚一模一样的戒指？那当时我送你这枚戒指的时候，你怎么不说呢？那时候年纪太小了，我就给忘了。啊。你还记得你当时把我从孤儿院带回傅家的时候的那个小箱子吗？这个就是从那个小箱子的缝隙中找到的。我本来找到的时候，我也以为是曼曼。可是什么？啊，表姐，慢慢说。可是我最近让爸爸太失望了。我怕如果我是曼曼的话，爸爸肯定会对我更失望。这明明是我掉的那枚戒指，所以我才是傅家失散多年的亲生女儿。爸爸怎么能让你失望呢？啊，我是爸爸不好，爸爸对不起你呀、啊。爸爸的亲生女儿就在身边，我还认不出来你。啊，我的好女儿，爸爸对不起你啊。菩萨保佑，菩萨保佑，我的亲孙女儿就在我身边，太好了，太好了！哎呦，我的女儿啊，我爸爸终于找着你了。刘大夫，所有血样都采集好了。好的，我一会儿拿到化验室去化验。刘医生，我帮我拿出血。你为什么说那个戒指是你的？你为什么会有哥哥的手神？你把他怎么了？看来你还不算笨嘛。没错，这枚戒指是你的，你才是真正的富家大小姐。但那又怎么样呢？就算知道真相，你敢说出来吗？你把他藏哪了？我什么都不跟你讲，你把我哥哥还给我，我现在就离开富家。你以为我会相信你吗？我现在不想你离开傅家了，我要你待在这儿，看到我受傅家所有人的宠爱，然后你和你的哥哥一起受尽折磨。你卑鄙！我现在就去告诉傅奶奶，我才是她的亲孙女。谁在那？谁在那？你要是胆敢说出半个字，我让你这辈子都见不到你哥哥！你怎么把奶奶最喜欢的茶杯打碎了？奶奶，你不要生气啊！元宝他不是故意的。我当然知道元宝不是故意的了。他在我身边待了这么长时间，他的品行我还是清楚的。奶奶
，这可是爸爸从拍卖会给你买回来的，你最喜欢的，你不生气吗？我为什么要生气呀、啊？你不是也说了，这元宝不是故意的吗？好了好了，天不早了，妈妈，你回去睡觉。知道了，奶奶。元宝，你出血了，奶奶，我没事。都出这么多血了，走，奶奶给你上药去。这就是我的亲奶奶，可是为了哥哥的安危，我还不能认下你。奶奶，对不起。傻孩子，跟奶奶说什么对不起呀、啊？对不起，让你大半夜不能睡觉。跟奶奶不用客气了。不知道为什么，我从第一眼见到你就特别喜欢，比我那个青涩女师妹还要喜欢。过两天啊，我叫刘医生来给你做个疤痕手术，再过一会儿啊，你就会变得漂漂亮亮的了。嗯，谢谢奶奶。奶奶，时候不早了，你们该休息了。哎。这怎么一道疤痕跟曼曼的一模一样啊？怎么有一道疤痕跟曼曼的一模一样？我不知道。我告诉你啊，曼曼小时候最喜欢跟着我，就连我烧饭做饭的时候，她都跟着我。她那个疤痕啊，就是跟着我烧饭的时候，她凑过来让我不小心烫到的。哎呀，这孩子懂事儿，他怕他爸爸心疼，从来没把这件事情告诉过别人。只有我知道他身上有这样的疤痕，奶奶，只是巧合罢了。我才不信巧合呢。司马身上一点东西都没有，他很光滑的呢。还有，那天那个戒指他捡到了，他从来都不到我房间里来。那段时间不都是你来的吗？是不是你掉的？不是。跟奶奶说实话，到底是不是你？哥哥还在傅斯曼手上，我不能说。奶奶，对不起。不是。你说你不是，我也不勉强你。这恐怕也是老天爷的安排吧。元宝，你让我好好的给你梳个头吧。啊，奶奶，这怎么行？我可是你的女佣啊。妈妈小时候可喜欢我给她梳头了。您可以去给大小姐梳头，毕竟她才是您的亲孙女。孩子，你就当圆我一个愿望吧。好。奶奶，说好了，你去叫管家来一下，我找他有事。好。哟，这刘医生的手艺真好，我们元宝啊又变得漂漂亮亮了。嗯，谢谢奶奶。老夫人，您要的结果出来了。啊、哦，知道了，你下去吧。元宝啊，你给我到厨房里去端一碗药来，我自己要亲自确定一件事情。我没有猜错，元宝真是我的亲孙女儿，是吗？那真是可惜啊！谁让你进来的？给我出去！干嘛对我那么凶啊，奶奶？不用叫我做奶奶，你不是我的孙女。可惜啊，整个傅家除了你，没人知道这件事情。马上大家都会知道的，是吗？你确定啊？你敢用这样的语气跟我说话？你不知道吧？爸爸和哥哥去国外开会了，今早的飞机，那又怎么样？傅家的事情我做得了主，不管你用什么手段欺骗了关婷，你都得给我滚出傅家。现在找到了亲孙女，连说话的语气都不一样了。好歹我也是你看着长大的，怎么不给我留条活路啊
，我们傅家收养了你这么多年，我们什么时候苛刻了你？你倒好，把我们傅家的人当傻子来收，还说我们不给你活路。那好，你现在就收拾东西离开我们傅家，我保证你骗我们傅家的事情一笔勾销，换听以后也不会找你麻烦了。要我放弃傅家的荣华富贵？不可能，四老太婆，现在只有你知道这件事情。不如你下地狱去吧！你爬呀，你快点爬，你上来要吗？搞笑吗？整个傅家你最不喜欢的人，现在只有我，依旧你。然后葛优，想吃就吃，你吃啊。妈，这到底是怎么回事？我当时还好好的，怎么会发生这件事情？妈，奶奶走的时候，真的就元宝一个人。你不是老夫人身边的佣人吗？犯病的时候，你为什么没给他拿药？我解释清楚，是老夫人身边的女佣吗？你为什么没给他拿药？说，太好问你话了，你为什么不回答？明明知道奶奶有心脏病，你为什么不给她拿药？奶奶就是为你害死的。是我，我不知道。爸，奶奶已经不在了，这种人不配留在傅家，快把她赶出去。傅先生，求你不要赶我走，傅先生，我求你了。滚！还留在傅家干什么？想害死更多人吗？我只要三个月时间，求求你，再给我三个月时间，我只跟奶奶守灵三个月。你没这样的资格。这种人还真是不要脸，想守灵是吧？好啊，你过来了，跪在这儿，在奶奶面前三天三夜不吃不喝。我女儿说的没错，你口口声声说要为老夫人守灵三个月。三天不吃不喝，你就受不了了，啊！家永远不娶你这个佣人，滚！爸，元宝这段时间一直照顾奶奶，身子正虚着呢，把他赶走算了。大哥，奶奶对你那么好，他把奶奶害死了，你居然心软！不能心软，那你就先在这跪个三天三夜吧。文件，奶奶临走前所以拿了一份管家给的文件。奶奶的死是不是跟你有关？元宝，傅先生和大小姐不在，你喝杯水吧。你这样是不行的，老夫人知道了你会不安的。张叔叔，奶奶临死前，你给奶奶送了一份文件，那是什么？你说的是那份文件呢？说实话，我也不知道是什么，是门房安排上来转交给老夫人的。那你知道是谁送的吗
，好像是家庭医生刘大夫送的。哦，对了，就是上次所有女佣去验血的时候，那个负责的医生。上次验血，我知道了，谢谢张叔叔。这个刘大夫就是负责做亲子鉴定的人，难道跟奶奶送来的文件跟亲子鉴定有关？你还在跪着？我答应给奶奶，跪三天三夜，我就会说到做到。如果累了，饿了，就去休息一下，吃点东西。我傅家不缺你这口吃的。为了奶奶，我愿意这么做。这下再也没有人知道这个秘密。爸，怎么？你在说什么东西？我，我，爸，怎么？你在说什么东西？啊，只是一些没用的论文。我最近在山顶出国游学，但是。奶奶还没有出殡，连元宝都有心被奶奶守了三个月，现在奶奶走后第二天还想着出国留学的事儿，你太让我失望了。哼！元宝，元宝，你们都只知道元宝对不起，傅先生，我这就跪好。不饿了，你去给我煮碗鸡蛋面。好。站住！你要去哪儿？继续去灵堂跪着。坐下，陪我吃面。鸡蛋呢？藏在底下了。为什么？这样鸡蛋就不会凉了。因为这样鸡蛋就不会凉了。别告诉你了，就是你啊，我的爸爸。老爸，老爸，张昭，来人，救医生！医生，他怎么了？是白血病。白血病？是的。看情况，他应该在很小的时候经常发烧、流鼻血吧？很小的时候。妈妈，你怎么了？我哥哥难受。没事的，没事的啊，别怕，爸爸。怎么会和妈妈一样的症状？你是他爸爸吧？我不是。你这个爸爸怎么耽误？现在耽误自己，是患者的治疗方案。他的情况很严重，需要护士医治。你作为父亲，配型的几率是很高的。你会跟护士去验血检查看看，如果配型成功，很快就会手术。配型？那如果配型不合适呢？如果一直找不到配型，患者很可能活不过三个月。醒啦！是，我会女人是你，放开我，我要回家找妹妹。妹妹，找什么妹妹啊？你的妹妹不在这儿。我回家找妹妹，爸爸回家。回什么家呀？你那个家都已经被我拆了，你拿什么回家？
，你就好好待在这儿。你那个妹妹啊，才会安分守己的，乖乖听我的话。坏女人，谁呀、啊？给我出来！你为什么拍我啊？为什么？因为我讨厌你。凭什么你个孤儿院的烂货能被首富收养？我才是名副其实的千金，要永远屈居于你之下。原来你是不甘心啊！但我跟你说，跟我斗，你惹错人了。你给我去死吧！到死也无法和家人相认。哟，杀人犯的妹妹回来了！你说什么？谁是杀人犯？你还不知道吧？你那个傻子哥哥强奸未遂，杀了周氏集团千金，我最好的朋友周娜娜，现在已经被抓走了。不可能！我哥哥怎么可能会杀人？傅先生呢？我要找傅先生。那么多人都看到他脱了周娜娜的衣服，他跑不掉了。逃不掉的是你吧？周娜娜，是你杀的！胡说什么？你知道我才是傅先生的亲女儿，而我不把真相说出来，是因为我哥哥在你手上。我哥哥被抓走，你就没有了我的软肋。唯一的解释就是，你杀了周娜娜，而我哥哥是你找的替死鬼。你以为你哥哥的命现在不在我手上吗？我可是唯一的目击证人，只有我知道当时现场发生了什么。你想杀了我？动手啊！杀了我，你哥哥可就真的逃不掉了。你还要我怎样？我要你死！要我死？听说你得了白血病，三个月内找不到配型的话，就要死。可是我等不了三个月，我要你现在就死。是啊，我反正要死，我现在死，还得救我哥哥一命，对吗？如果你按照我说的做，我保证替你哥哥作证。再说了，你哥哥智商低下，用不了多久就被放出来了。希望你说到做到。你死了，我不就没有威胁了吗？为什么还要害你哥哥？不是吗？你再给我三天时间，我还有事情要处理一下。好，不过不许耍花招。你怎么出院了？因为我还有一点事情要做。哎，有什么事情啊，比你治病更重要的？当然有，就是找我的爸爸，而你。就是我的爸爸。什么？而你，就是我的爸爸。什么？父子那不可惜，只有自己活下去才能救哥哥。爸爸，我才是您亲女儿。亲子鉴定显示，亲子鉴定结果是假的。父子曼有自己的私人医生，就算他贫血，他为什么不找自己的私人医生去看病，而是要和女佣们一起呢？一定是他在我和他的血上做了手脚。这。还有
那枚戒指是我的，您还记得我第一次来傅家做临时工的时候吗？您在我身上找到的那枚戒指，那是我从小戴到大的戒指。那你为什么会早说？当时我不会说话，比手语您又看不懂。后来我跟奶奶来到傅家，把戒指不小心掉在了奶奶的房间里，被您捡走了。这是曼曼的戒指然后又变成了傅斯曼的。现在我有困难，只有你能帮我了。还有鸡蛋面，我每次做鸡蛋面的时候，都会把鸡蛋藏在面条下面。鸡蛋放在面的底下。妈妈，你怎么把鸡蛋藏在里面啊？这样鸡蛋就不会凉了呀。这你都知道？因为我就是曼曼啊。曼曼，可是我的曼曼怎么会又聋又哑呢？啊？四岁之前的记忆都模糊了，但是圆圆不是我的亲哥哥，我只知道我是被他收养的。至于收养之前发生了什么事情，我真的不记得了。不过你要相信我，我真的是曼曼。爸，你不要相信他。爸，你不要相信他。好啊，元宝，我没想到你的野心这么大，竟敢觊觎我的位置。没有顶替任何人，那个戒指明明是我的。你的，我的东西什么时候成你的了？好，你说这是你的，戒指上面有个印记，你知道吗？你不要故弄玄虚，不过就是内圈的刻字罢了，整个傅家谁不知道？我说的不是内圈的刻字，是我八岁的时候帮哥哥杀狗，不小心弄上去的划痕。不信，你过来看一眼。司马，拿过来。爸，我在您身边都十几年了。你不会不相信我吧？拿过来就看一眼而已啊！爸，你为什么因为一个外人不相信我呀？你忘了他之前为了一点拆迁款，处心积虑的接近我们傅家吗？司马，你怕了？不敢确认，关你什么事儿啊？你这个贱人，就算戒指上真的有划痕，你作为一个女佣，想要接近我的戒指，不是很容易吗？你现在的态度已经说明一切了，不用确认了。我刚刚说的话是假的，戒指上面根本就没有划痕。够了，你们两个明天一起跟我去医院做亲子鉴定。你们两个明天一起跟我去医院做亲子鉴定。好，爸，已经查过一次的事情，你为什么还要再查一次？你要相信这个女人多少次？就算他说的是真的，你当初认我的时候为什么不说呀？那是因为当时你绑走了我哥哥，我怕你对我哥哥不利，才不敢说的。那现在呢？你还不是为了你那个杀人犯哥哥洗心嫌疑吗？我哥哥才没有杀人，被我说中了吧？你现在所做的一切都是处心积虑的。爸，本来因为奶奶的事情，我不想再让你烦心了，但是现在不得不说了。好好好，你听，元宝，你一个女佣，为什么问我念什么？只要你帮我调换我和大小姐的鞋样，让傅先生以为我才是他的亲女儿。事成之后，我就给你行了。你只管带傅先生和大小姐来，剩下的交给我。傅先生，这不是我，傅先生，你要先走。一次又一次，你拿我傅国军当傻子吗？啊！傅先生，这录音不是我说的，如果你不相信，我们可以换着医院做亲子鉴定啊。不是啊。还敢跟我提亲子鉴定的事情？赶紧给我滚出傅家！我不想看见你。爸，你别生气了。您之前不是答应他在傅家待满三个月吗？您不能言而无信啊。司马，他这么冤枉你，你都不生气吗？啊？这有什么好生气的呀？您是全国首富，那么多人觊觎咱们傅家的财产，而且现在大家都不知道我是您的亲生女儿，都说我是傅家的养女。啊那么多流言蜚语，如果我都生气的话，那我岂不是被气死了？好女儿，好女儿，还是你等爸爸。是爸爸对不起你啊！你放心，爸爸明日就召开宴会，全市的人都知道，你就是我亲生的女儿啊！谢谢爸爸。哎，我还想着出钱为你治病，你就要窥视司马的位置。司马被你说清，我早就把你撵出傅家了。你给我滚！别在这里碍我的眼，滚！真是瞎了眼
，既然觉得你会为我主持公道。爸，你别生气了，我去看看他，毕竟他生病了嘛。子华，你这孩子从小就虚弱，去吧。嗯。这是奶奶的房间，你不配进来。这傅家未来所有的一切都是我的，我哪儿不能去呀、啊？元宝，你真是厉害啊！居然去背地里找爸爸，那你哪来？我根本就没有说过这些话。哎，来，何长老，你这种乡下来的土包子啊，是不会懂的。跟我斗，下辈子吧。跟爸爸告状，我还没跟你算账呢。你陷害我哥哥，就应该想到我会这么做。没错啊，但那又怎么样呢？你都下跪叫爸爸了，不还是没有用啊？我今天很不开心，所以明天我要开心一点，记得来晚宴。明天过后，你就拿着我给你的刀自杀。这次你别想耍花招，否则啊，我就让你哥哥死在你面前。奶奶，我该怎么办呀？元宝，听说你身体不舒服，要不回去休息吧？没事。对了，大少爷呢？怎么没有看他过来？大少爷是楚妹狂魔，自然是跟大小姐一起来了。现在你寻哥哥是我最后的机会了。你来了，老爷过来。各位，欢迎大家来到我傅家的晚宴现场。今天的晚宴目的只有一个，那就是将我傅官庭寻找十几年的亲生女儿介绍给大家认识。她就是。傅斯曼，恭喜傅先生这么多年终于得偿所愿。哎，对了，爸，你今天不是还有工作要忙吧？这里就交给我和哥哥，你先去忙吧。那我就先去了。好，感谢大家今天来到这里祝福我。不过现场有一位不服气呢。谁敢不服傅家大小姐？我们帮你出气。对呀、啊，是谁？不用我叫，他自己会出来的。走，跟我来。他的天妙啦！可是杀人犯呢，我好不容易才把他保释出来的，放了他跑了怎么办？哥哥，帮帮我！谁是你哥哥？上面那个吊着才是你哥哥。求你能帮他了，哥哥。思曼，你怎么又把那傻子给弄来了？哥，你是不知道昨天的事情，这个女人冒充我的身份，想做爸爸的女儿，做你的妹妹，是吗？可是他生病了，生病了，我看他叫的蛮大声的嘛，也不知道是不是博取同情的把戏。慢慢，哥，你要想他真的冒充我的身份成功了，做了爸爸的女儿，那我就跟傅家没有缘分了，以后你就彻底失去我这个妹妹了。啊、你说的对，确实不能被他外表给迷惑了。你求我是没用的，谁让你得罪了我唯一的亲妹妹呢？还是哥哥明事理。想要我放了你哥哥，就按我说的做。不要！妹妹，给我把嫂的肚子，你还记得吗？我尾巴嫂，慢慢。给我把嫂的肚子，你还记得吗？我尾巴嫂，慢慢。你还想冒充我的身份？你真是有心机啊！收起你那副可怜兮兮。对以前的记忆我都模糊了，但是我记得小时候有一个哥哥，这样挥了我便狗尾巴草的兔子。妹妹，你看可爱吗？可爱。嗯
哥哥，你这是在做什么呀？我是在做用狗尾巴草做的兔子。狗尾巴草的兔子，慢慢。什么破玩意儿！我在孤儿院的时候，所有小孩都会做，居然拿它当证据。哥，你不要被这个女人给骗了。你说的对，确实有很多小孩都会变。如果每个小孩都会变这个，那你为什么会带我去身上卖这种东西？你说什么？你怎么知道的？我记得小时候你带我去身上卖这种兔子，一毛钱一个，卖完你会给我买一根冰棍吃，一个冰棍五毛钱。妹妹，你吃。哥哥，那你也吃呀？我不喜欢吃，你吃吧。你还说你不想吃？你真的是慢慢。嗯。上面吊着的是爷爷，他是我从小带大我的哥哥。如果没有他，我早就饿死了。你快救他下来啊！你真的相信他了吗？来人，先把他放下来。哥，你真的相信他了吗？来人，先把他放下来。哥，你真的相信他了吗？先把他放下来。哥，同样的事情已经发生过一次了，爸爸已经证明他就是那个骗子。如果你这时候被他骗了，你就太让爸爸失望了。哥。我没有时间了，只有你能救他了，你帮帮我。够了，先是爸爸，然后是我，说不定奶奶也是被你骗了。不是，你到底想要骗我们富家人到什么时候？难怪爸爸之前要赶你出去，你要是真的不想待在这儿，那就马上赶出富家。走，哥，赶紧走，哥，不要赶我走，赶紧不要赶我走，哥哥。算了，忘了吧。如果你承认了是你骗了大家，那我就放了你，让你哥哥跟你在一起。否则，我就把你哥哥送进监狱。怎么样？好，我承认。承认什么？承认我是个骗子。骗了什么？骗了你们富家人，骗了傅先生。我才是他的亲女儿。其实，继续说。其实，我只是缉毒大小姐。那你是怎么知道狗尾巴草兔子的故事的？是我偷听大小姐说的。这个贱人！这个贱人！啊！坏人！不准打我妹妹！差点害我认错亲妹妹。就是啊，见人家有钱就往上扑，这么下贱。怎么不去卖呢？说不定卖了都没人要，不能放过他！我求大家帮我出气！不要！大家都想帮我是吗？好，去帮我拿水管来！不要，不要！啊！求求你了，不要！你救救他！本来就是一个杀人犯，怎么你心疼了？我可不是杀人犯，是不是你说的不算，警察说的才算。妹妹救我！哥。我答应你，我答应你去死，我再也不抢你，我再也不抢你东西了，我求你放了我哥哥好不好？终于学会变乖了，一个将死之人也配跟我抢？我都跟你说过了，富家没有人相信你。看到那边那个泳池了吗？富家人找回我，专门为了我做了一条钻石项链，你帮我拿过来啊，我就放了他。我我不吃，给妹妹吃。阿信啊！嗯，妹妹，不要！我怕跳啊！哈哈哈哈哈！三妹妹，快跳啊！你，快跳！不要，不要，妹妹，妹妹，不要！
点油啊，可别把我的钻石项链掉到水里哟。曼曼，算了吧，你把他赶走就行了。今天是你宴会，别因为他影响整个宴会的气氛。你快点游，别说我没给你机会啊！快游！快游！快游！快游！快游！元宝，你怎么了？元宝，你怎么了？哥，这可是我的宴会，你在干什么？哥哥。在叫我吗？怎么会？我在叫元野，元野呢？你放心吧，我已经叫斯曼把他放下来了，不会再有任何人欺负你哥哥。那就好。你真的得了白血病？医生刚才说你只活不过三个月了，为什么不让你哥哥给你医治骨髓？医生刚才说你只活不过三个月了，为什么不让你哥哥给你医治骨髓？配型不上的，没有办法。你是什么学校 ？A 型。A 型。我爸也是 A 型，这么强。全球有四分之一的人都是 A 型血，很正常的。傅大少爷，如果你没有什么事，就可以先走了。哦，对了，明天是你哥哥的听证会，你现在这个状态，就别去了。明天。你不知道吗？怪不得傅斯曼说我只有三天时间，明天就是第三天了。如果我不按照他说的自杀的话，他就不会为我哥哥作证了，哥哥就会被定罪，下半辈子就要在牢里过了。你在想什么？我有事先走了。傅大少爷，以后照顾好自己。你要去哪儿？我要去死。这种医院像我这种穷人输不起的，我要出院了。我已经交了一年的押金，足够你安心住的。我时间不多了。对了，奶奶，老夫人，老夫人的事情我一直没有跟任何人说起。以后我不在了，你记得去查一下。查什么？奶奶临死之前收到了一份文件，但是我也不知道是谁送来的。但奶奶去世以后，文件就不见了。我觉得奶奶的死跟文件有关。你是说我奶奶的死并不是因为心脏病？你是说我奶奶的死并不是因为心脏病？奶奶自从吃了刘医生开的金口药之后，身体一直都很好。刘医生甚至说，奶奶的心脏检查指标三年都不会犯心脏病，除非突然停药。所以我怀疑有人在里面做了手脚。我知道了。我这就回去查。哥哥再见。傅小姐，谈谈吧，跟我来。你来找我干什么？我也参加了傅小姐的晚宴，傅小姐啊，好风光啊！傅小姐本来是傅先生的养女，现在翻身变成了傅先生的亲女儿，将来还能分担傅先生公司一半的股份，真是可喜可贺呀！你到底要干什么？傅小姐，从假凤凰变成真凤凰，是因为这个吧？亲子鉴定，你居然有备份！傅老夫人曾经拿一根头发请我来鉴定，鉴定的结果跟傅老夫人有血缘关系。本来我还奇怪，明明鉴定过一次，为什么还要鉴定？当我把结果送过去之后，傅老夫人就去世了。我猜这和你有关系。那根头发的主人不是你吧？你想要什么你直说吧。你想要什么你直说吧。千万。一个亿，你疯了吗？你想要那么多
，一点也不多。我相信傅先生愿意出比这更高的价钱。再说，傅老夫人在我的调养下，心脏好好的，为什么犯了心脏病还值得推敲呢？够了，给我一点时间，我一定会筹到钱的。我只能给你一个礼拜的时间，一个礼拜我要离开这里。一个星期，这么短的时间，你让我去哪儿筹钱啊？那就是傅小姐你自己的事情了，一个亿换一生荣华富贵，不亏。奶奶自从吃了刘医生开的镜口药之后，身体一直都很好。刘医生甚至说，奶奶的心脏检查指标三年都不会犯心脏病，除非突然停药。所以我怀疑有人在里面做了手脚。管家，少爷，你有什么吩咐？你拿这瓶药去找刘医生，让他好好查清这瓶药里的成分到底是什么。少爷，如果是管老夫人时，我建议你换个医生。为什么？因为。老夫人临去世之前，曾经收到一份文件，当时查不到送件人是谁。后来我去门卫调了监控，才看到送件人是刘医生。你是说送信的人是刘医生？是的。行，我明白了。药的问题我自己会处理，你下去吧。好的。喂。帮我查一个人。我不管你用什么手段，尽快帮我把这些首饰给卖了。一周之内我得拿到钱。慢慢。哥，你怎么来了？我刚才听你打电话在筹钱，你要钱干什么？啊、哦，我最近去了一趟拍卖会，看中了一套首饰，所以想把这些都给卖了。这么点事儿，你直接和咱爸说不就行了？哎呀，这不是奶奶刚去世吗？我不想因为这点小事再麻烦爸爸了。反正这些首饰我都不喜欢了。以前的丝曼，就算再不喜欢什么东西，也不会卖的呀。哥，这件事情你能不能不要告诉爸爸呀？好，先走了。嗯喂，你这周派人跟着大小姐，她有任何行动，马上向我汇报。思曼，你到底要干什么？喂，傅思曼，哟，还没死呢。今天是我哥哥的听证会，我要亲眼确认他真的没事。没问题。当年我就是在这里。元宝，他怎么会有这枚戒？还有这个，妈妈的这枚戒指会保佑你平安的。难道这枚戒指真的是他的？啊，妹妹，妹妹妹妹，我出来了。你看，呃，我还找了一个新工作。啊。我知道，真好。妹妹，你咋不来找我啊？忙着赚钱给哥哥治病呢。元宝的生意，元宝
，元宝。妹妹，你啥时候回来呀、啊？回来，我给你做好吃的。<笑>我最近太忙了，个人回不去了。哥哥，你要听话，知道吗？你记住，晚上睡觉之前一定要锁好门，路上的东西不要捡着吃，还有。别人对你好，你要说谢谢。最重要的是你要坚持吃药，不要忘记吃，也不能吃多了，知道吗？知道了。你怎么说那么多啊？我差一点记不住。嘿嘿嘿哥哥再见。嗯嗯，再见，妹妹。<笑><笑>再见。元宝，元宝，元宝，元宝，元宝，元宝。来不及检验我的，快！我们医院有严格的用血流程，除非紧急情况，否则不接受临时献血的。傅先生，既然您与元宝小姐血型相同，我建议您做一下骨髓配型，或许能挽救元宝小姐一条命来。骨髓配型？傅先生，既然您与元宝小姐血型相同，我建议您做一下骨髓配型，或许能挽救元宝小姐一条命来。骨髓配型？你考虑一下吧。富家千金果然豪爽，这么快就筹到了一个亿。少废话，把东西给我。最后一个费用。哥，你不是我亲妹妹，元宝才是。哥，你不要相信他。这骗子。爸，我有一个特别重要的事情要跟你说，你在家等我。哥，哥，哥，哥，这下再也没有人知道这个。大小姐，你怎么了？脸色这么差。我我,我没事，你先下去吧。好。啊，爸，你怎么回来了？你怎么全身都是血啊？你去哪儿了？我去狗肉街废墟了，在那里看见了元宝。元宝，他怎么了？元宝自杀了。这样啊，那他死了吗？没有，医生已经把他抢救回来了。他没死啊？怎么
，他没死，你很失望？不是，爸，我不是这个意思，我是看你身上这么多血，我恐怕他凶多吉少了。那没事儿，明天我去验血，如果变形成功的话，我决定为他捐献骨髓。为什么，爸？你不能去。你为什么反应这么大？我是听说佩行很伤身体、啊，对我来说，滴管血而已，没什么大不了的。我已经决定了，明天就去。啊，对了，司马，你确定这枚戒指，你从孤院的时候就一直在他身边？是啊，爸，你怎么突然这么问啊？随便问问，没事了，我去休息了啊，明天还要去验血。你能不能不去啊？我已经决定了，必须去。既然这样，那就别怪我可心。雨、嗯、欣昨晚一夜都没回来，也不知打过电话，真是越来越没规矩了。不好了，医院刚刚来电话，大少爷出车祸了，正在医院抢救呢。什么？医生说：“生命垂危。”爸，先生，你怎么了？先生，快快醒醒！先生，爸，傅少爷，傅先生是受到巨大的刺激，诱发的脑梗塞，还能救活吗？希望很渺茫。好了，我知道了，你先出去吧。爸爸，下辈子我再做你的亲女儿。想必大家都已经看到新闻了，我爸爸突发疾病，生命垂危，所以从今天起由我掌管副食。但是为了减少集团的开支，我决定裁掉百分之五十的员工。特别是五十岁以上的，大小姐，不准重复辞退老的员工。看来你不懂一朝天子一朝臣的道理啊！好一个一朝天子一朝臣呐、啊！可这天子还没退朝，你打算怎么办呢、啊？嗯，爸。我还没死呢，你就这么着急坐我的位置？不是的，爸。你别叫我爸爸，你不是我女儿。老妹子，你永远都没有资格坐上。你是不是觉得我傅家人都要死绝了？你才敢这么肆无忌惮？嗯。哥，看到你没事，我真的是太高兴了。我永远也不会忘记，你是怎么在我向你求救的时候转身离开的。傅斯曼，你在傅家得到的还不够吗？你伤害了对亲戚人，还让他们命丧黄泉，你良心不会痛吗？良心，良心值几个钱啊？我才是守护家的大小姐，是冒牌货，我才是真的，你去死吧！抓住他！妈妈，你打算怎么处置他？处置他不是我们的事情，把他交给法律吧。我相信，法律会给他一个公正的审判。